շատ շահարկվեց մի քանի փաստ եւ դրանցից մեկը որոշ դիմակների ուփերի վրա գրություն էր, որ դիմակը բժշկական դիմակը ձեզ չի պաշտպանում օրինակ կորոնավիրուսից։ Պետք չեն անթաց էլ բա ինչու սկզբում այսպես չեր, ինչու սկզբում դիմակները պարտադիր չեն, հետո պարտադիր դարձան, ինչև Պատժա միջոցը չէ կիրառվեց, ոչ մեկ չզգոնացավ։ Նա հատենք Ասում են շնչահեղձենք լինում, ասում են դիմակը փոքր է, ասում են ձեռոց։ Ուրեմն ընտրեք այնպիսի դիմակ, այնպիսի դիմակ, որը որ ձեր դեմքին հարմար է։ Իսկ դուք տեսել եք այն հիվանդին, որը որ վարակված է եւ արդեն շնչահեղձ է լինում։ Եկեք հասկանանքի տաղավարում մենք Սոնա Աբրամյանը եւ Այլիտա Չիլինգարյանը շարունակում ենք քննարկել կարևոր սոցիալական խնդիրները։ Մայիսի 25-ից Փարետի Որոշմամ փակ տարածքներում պետք է դիմակ գրել։ Բաց տարածքում դիմակի արկայությունը պարտադիր է։ Կարգը խախտողները կտուգանվեն 10000 դրամի չափով։ Փաստը որ կորոնավիրուսի հաստատված նոր դեպքերի քանակը կտրու կաճեց, մտահոգություններ առաջացրեց Պարետատանը։ Խեղթավում եմ, ինչ ես կդրում, չեմ կարող։ Սահմանվեց հատուկ կարգ, այս ու հետ դիմակ գրելը պարտադիր է բոլորի համար։ Ժողովրդի շատ բանա կախտա։ Եկեք հասկանանք ինչպես են պաշտպանիչ դիմակները օգնում վարակի տարածման տեմպի նվազմանը, երբ է պարտադիր դիմակ գրելը եւ որ դեպքերում է տուգանք նախատեսվում։ Մեր լրագրողը զրուցել է քաղաքացիների հետ հասկանալու համար, արդյոք իրենք արդեն սովորել են ամենուր լինել դիմակով։ Դիտենք ռեպորտաժը։ Նոր կորոնավիրուսի համավարակը թելադրում է իր կանոնները։ Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում արտակարգ դրություն է, մարդիկ էլ դիմակավորված։ Մեր քաղաքացիների համար նույնպես պաշտպանիչ դիմակ գրելը պարտադիր դարձավ։ Որոշումը Հայաստանի Հանրապետության Պարետինն է։ Բաց տարածքներում դիմակի արկայությունն է պարտադիր, փակ տարածքներում մարտատար եւ բերնատար տրանսպորտային միջոցներում, առևտրի կենտրոններում առանց դիմակ մուտքը արկելված է։ Պահանջին չի ենթարկվելու դեպքում դու գանք է սահմանված։ կարողացել են արդյոք մեր քաղաքացիները հարմարվել դիմակ գրելուն։ Մի քիչ ան հարմարած այս սովորել են։ Օրը քանի որ կի մահանում են։ Մեր համար են ասում որ ի՞նչ ամեն չի ասում։ Եթե պարտադիրա հետ կա բոլորս է կրել։ Բացում ման եմ գալիս փակ տարածքն են դնում։ Սովորել է քանի որ չենք սովորել հարկի մի քիչ դժվարա, բայց դե ի՞նչ անենք։ Չէ, շատ դժվարա։ Ման ամեն է շոկին։ Հակի հարմարվել ենք մի կերպ։ Չեմ կարող անում հարմարվել, մենք սալերգիկ են։ Ամբողջը կարմրում ալ դեմք սուր փորատարի։ Ենքամ որ մի կերպ, նա ծահիր անչապես է զբաղում, ամ որը պաշտպանում է։ Շոկ է ուղակի, երկար չեմ կարող անում դնել։ Մարդը ընդունակ ամեն ինչին սովորել է, եթե օկտակար պետք է լինի բոլորի համար։ Շատ վատ։ Շատ վատ։ Խեղթավում եմ, ինչ ես կդրում, չեմ կարող։ Ես ուրեմն կույշ ու չի դնում կամ այս ձևավորումը շատ վատ է։ ուղակի <Sessizlik> դժվարության բայց ամբարնի որ օրը 450 հիվանդ չլինի 15 կոկի մանա դե մարը ժողովրդի շատ բանակասած որ գոյնա իրանք իրանց պաշտպան են ամեն մեկը իրա բժիշկնա իր անձնական բժիշկնա վարակված է մեղել բրազիլիայից է մեկը դերից են վարակվել կնոջս հետ ինքնաթերի մեջ եկել եմ ու ես վարակվել եմ նրա համար որ այս դիմակի ման մոտ չի եղել Ան ռաժեշտ է, ոնց անենք որ մեր ժողովը դա հասկանա։ Կորոնավիրուսի սպաշտպանվելու եւ վարակի տարածումը կանխելու համար առողջապահության նախարարությունը կոչի անում դիմակները գրել կարգապա եւ արդյունավետ ձևով։ Թե մենք եւ թե մեր հյուրերը այսօր եթերի ընթացքում գրելու ենք դիմակներ, որովհետեւ դիմակները ոչ թե սահմանափակում են մեզ այլ հակառակը, օգնում են մնալ առօրյայում պաշտպանել մեր ընկերներին, գործ ընկերներին, ինչպես նաեւ կանխել վարակի տարածումը։ Իսկ այսօր մեր տաղավարում առողջապահության նախարարության վարակի հիվանդությունների համաճարակաբանության բաժնի պետ Լիանա Թորոսյանն է, բարև ձեզ տիկին Թորոսյան։ Նախև առաջ եկեք հասկանանք, ինչու մայիսի 25-ից մենք որոշում կայացրեցինք խիստ միջոցներ սահմանել եւ պարտադիր դարձնել դիմակների գրելը։ Ինչպես գիտեք, մայիսի 4-ից սահմանափակումները թուլացվեցին։ Թուլացվեցին եւ թուլացման հետ նաեւ զուգահեռ բարձրացան հիվանդության թվերը։ Սա ինչ էր իրենից 
ենթադրում ինչ տրամաբանություն ուներ այսինքն բոլորս այսպես թուլացանք զգոնությունը կորցրեցինք մի անգամից ամանափակիչ միջոցառումների մեջ մտածեցինք որ ամեն ինչ շատ լավ է մենք ինքներս պատասխանատվություն չկրեցինք մեր իսկան դեպ եւ շրջապատի հանդեպ եւ ունեցանք բավականին բարձր թվեր բարձր թվեր համեմատած մարտի եւ փետրվարի համատեքստում եմ ես ասում Եվ որպիսի կարողանանք իրավիճակը եւ հետ չգնանք նորից սահմանափակումների, որովհետեւ հասկանում ենք երկիր տնտեսություն եւ այլը, նմանատիպ միջոցառման խիստ միջոցառումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն առաջացավ։ Այսպես ձևակերպենք, որ առողջապահական սկզբունքներից ելնելով ու հասկանալով, որ ոչ բոլոր քաղաքացիները կարող են պատասխանատու վարքագից դրսևորել, մենք ստիպված եղանք այս սահմանափակումները եւ այս պարտադիր գրելու կանոնը մտցնել։ Միանշանակ, որովհետեւ ինքնին արդեն ինչպես նշեցի սահմանափակումը իրենից ենթադրելու էր նմանատիպ իրավիճակ, դա կանխատեսելի էր, բայց որ բնակչությունը այսպես ասեմ, ականջալուր չեր լինելու այն բոլոր հորդորներին, իհարկե ես նաև մարդկային գործոն է եւ չեր ընկալելու այս հիվանդությունը որպես վարքագծային հիվանդություն։ Տեսնելով մեր բնակության այսպես ասեմ ոչ լուրջ, ոչ աչալուրջ մոտեցումը, ես նայում եի հա հետաքրքիր էր հաորդ այս ձեր պատրաստած փոքր կադրերը, որ բնակությունը ինչպիսին է եւ շատ ողջ ունելի է, որ արդեն եւ հատկանշական է այն է, որ միջին տարիքի մարտիկ ավելի շատ են սա կարևորում, ավելի շատ են ողջամիտ ձևով մտենում այս հարցին, քան երիտասարդությունը։ Տիկին Թորեսյան, այն ու ամենայնիվ եկեք անդրադառնանք նաև այն մտահոգություններին, որոնք կան հասարակության շրջանում, մասնավորապես մի մասը հասարակության ընկալում է դիմակը, որպես վարակի տարածումը կանխարգելող միջոց։ Մյուսները խոսում են թե որքանով կարող է դիմակը պաշտպանել անձին վարակվելու Եկեք բացենք փակագծերը եւ վերջապես բացատրենք ինչի համար ենք մենք գրում դիմակ որպեսի չվարակվենք թե որպեսի չվարակենք եթե հանկարծ մենք արդեն այդ վարակ ունենք մեր օրգանիզմում Դիմակ կրել է եկեք երկու ստեկ դիտարկենք եթե ես գրում եմ դիմակ պաշտպանում եմ ձեզ եթե դուք եք գրում դիմակ պաշտպանում եք ինձ եւ դու երկու ստեկ կրելով դիմակ երկու հարթության վրա երկու անձիք էլ պաշտպանում են մի միանց Դիմակ գրել է այս պարագայում բավականին արդարացված միջոցառումը։ Իհարկե ուսումնասիրելով նաև մի շարք երկրների փորձը, նաև առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկություններ, դա ինքնա նպատակ որոշում չեր։ Իմա որոշ երկրներ նաև հաջողեցին, այսպես ասեմ, համաճարակաբանական կորը մեջքը կոտրելու, ինչպես բնակչություն է ասում։ Եվ բավականին այսպես կայուն իրավիճակ համեմատաբար կայուն իրավիճակ ապահովելու։ Իմա մենք արդեն ամսի 25-ից դերևս մի քանի օր է ինչ անցել է 25-ից հետո տեսնենք ապագան ինչ ցույց կտա բայց նաև սա եւս լավ ավանդույթ է լավ սովորույթ է մեր ազգաբնակցության համար դիմակ կրելով նաև շատ վարակի ճիվանդություններ կարող ենք այս պահի դրությամբ նվազեցնել ինչը համավարակի պայմաններում նաև կարևոր գործոն է որովհետեւ կարողանա բժշկական հանրությունը գոնե մեկ ուղությամբ հա այսպես գեր լարված աշխատելու եւ մնացած գոնե վարակի ճիվանդությունների առումով մի փոքր հարաբերական հանգիստ տունենալու համացանցում իսկապես շատ շահարկվեց մի քանի փաստ եւ դրանցից մեկը դա որոշ դիմակների տուփերի վրագրություն էր որ դիմակը բժշկական դիմակը ձեզ չի պաշտպանում օրինակ կորոնավիրուսից եկեք բացատրենք ինչու է այս գրությունը առկա որոշ դիմակների տուփերի վրա եւ իսկապես ինչու ենք մենք խոսում առաջին հերթին կանխարգելման մասին եւ ոչ թե պաշտպանության Այստեղ եւս մեկ հակասություն կա երբ որ նորից պիտի վկայակո չեմ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության առաջարկությունը այ եթե հիշուք փետրվարին բոլորս ինչ որ շնչադիմակներ ռեսպիրատորներ դրա հետևից էին կնկած որ դրանք լավ են պաշտպանում եւ այլը դրանք նախատեսված են բժշկական անձնակազմի համար այն էլ այն պարագայում եւ որ վերջինս կատարում է խորը միջամտություն ինտուբացիա եւ այլ եւ այլ հա արդեն վարակված հիվանդ շնչարական որոշակի խնդիրներ չեմ ուզում փրաթմ հարամասնել հա բայց Ըստ նորից առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմի ցայտարարության վիրաբուժական դիմակներ այսինքն երաշեր կարաշեր դիմակներ ինչ որ մենք այսօր կրում ենք դրանք բավականին էֆեկտիվ են կորոնավիրուսային վարակը պաշտպանելու եւ կանխարգելելու համար ինչու որովհետեւ ես չգիտեմ այդ ուփերի վրա ինչ է գրված եւ արտադրողը ինչ է նկատի ունեցել որովհետեւ դրանք տարբեր հարթության վրա կարելի դիտարկել 
բայց կորոնավիրուսի մասնիկները 300-ից մինչև 400 նանոմետր են եւ վիրաբուժական դիմակները իզորու են պաշտպանելու մեզ վարակվելու եւ վարակը փոխանցելու եւ նույնիսկ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում է որպիսի փակ տարածքներում բժշկական կազմակերպություն երբ որ նստած են բժշկի ենք սпасում կամ բժիշկը երբ որ շփվում է անհատի հետ պացիենտի հետ եկեք նրան հենց մի անգամից հիվանդ չդիտարկենք բավա այս վիրաբուժական դիմակներ ասենք երաշերտ դիմակները այսպես ասենք բավականին էֆեկտիվ են եւ պաշտպանում են թե պացիենտին թե բժիշկին եւ թե մարդկանց մի միանց ուրեմն վարակը փոխանցելու կանխելու համար տիկին գալսյան մենք մայսին նաեւ մի կողմից անցանք խստացումների մյուս կողմից ազգային ժողովում ընդունեցինք նոր նախագիծ ըստ որի մինչ այդ դիմակ չկրելու համար տուգանքի չափը 100000 դրամից իջեցվում էր մինչև 10000 դրամ Եկեք մանրամասնենք թե ինչու սա արեցինք։ Ձեր նշած ամանապակումները բնականաբար բխում են նաև բարետտան որոշման դրամաբանությունից, այն առումով որ այսու հետ բաց տարածքներում եւս դիմակ կրել դիմակի արկայությունը պարտադիր է լինելու, իսկ փակ փակ տարածքներում նաեւ անպայման պետք է կրել եւ համատարած այդ սամանապակումները խախտելու պարագայում որոշակի մեղմացման անհրաժեշտություն կար որպիսի քաղաքացիները քաղաքացիների համար մեծ դժգոհության առիթ չլինի բայց միևն ժամանակ այդ մեղմացումը չպետք է ընդհանրի որոշակի անհոգություն կամ անփոթություն այսինքն մենք միևնույնը պետք է շարունակենք խստորեն հետևել կանոններին անկախ դուգանքի չափից ես իսկ ապես կուզենայիքո չանել որ դուգանքի մասին մարդիկ մորանան եւ դուգանք դուգանքը չլիներ այն կանխարգելող այն հիմնական պատճառը որը պետք է մարդկանց ստիպի դիմակ կրել կամ դիմակի արկայությունը ապահովել մասնավորապես բաց տարածքներում այնուամենայնի իսկ ապես ունենք քաղաքացիներ ովքեր տարբեր պատճառներով չեն ուզում կրել դիմակ հրաժարվում են կրել դիմակ եւ հենց այդ պատճառով էլ գուցե սահմանվել են դուգանքները եւ միևնույն ժամանակ պատկերացվում է որ կան քաղաքացիները ովքեր հույս ունեն որ չեն կրի դիմակ եւ կկարողանան խուսափել դուգանքներից որքան հասկանում եմ դուգանքների ենթարկելու ռեժիմը բավականին խիստ է այդպես է այո արձանագրված են բազմաթիվ դեպքեր ոստիկանությունը բնականաբար աչալրջոր են կատարում է իր վերահսկողական գործառույթը կապված քաղաքացիների վարքի հետ ես կուզենայի մի փոքր ավելի վաղ շրջանից կանքա շատերի մոտ հարց է առաջանում թե ինչու կորոնավիրուսի պանդեմիայի ամենասկզնական փուլում այդքան չէ շեշտվում դիմակներ կրելու անհրաժեշտությունը նախ պետք է նշենք որ մենք գործ ունենք ինչպես նաև իմ գործ ընկերը այդ մասին նշեց մենք գործ ունենք բոլորովին նոր տեսակի վիրուսի հետ որի վերաբերյալ գիտական եւ ուշքական փորձակնական որոշակի նախապատմություն մենք ճունենք այսինքն վիրուսի վարքը որոշակի օրեն իսկ պանդեմիայի սկզնական փուլում առհասարակ շատ դժվար էր կանխատեսել հետևապես եւ նրա տարածման կամ կանխարգելման միջոցառումների մեջ մենք ունենք որոշակի սահմանափակ պատկերացումներ բայց վիրուսի տարածման ընթացքում մենք բնականաբար հասկացանք որոշակի օրինաչափություններ վարքի հետ կապված եւ որոշակի եզրահանգումներ արեցինք մասնավորապես հասկացանք որ դիմակներ կրելը իսկ ապես պաշտպանում է եւ որոշակի վիրուսի տարածման տարածումը ավելի կառավարելի է դարձնում կատարում է իր կանխարգելիչ գործառույթը սա պայմանավորված է երկու հանգամանքով նախ սկզնական փուլում պանդեմիայի ամենավաղ փուլում դեռ հայտնի չէ վարակակիր անձանց կողմից վիրուսի տարածման աստիճանը այն դեպքում երբ դեռ ի հայտ չեն եկել ախտանիշները սիմպտոմները եւ երկրորդ բարագայում այն վարակակիրների կողմից վիրուսի տարածումը որոնք առհասարակ որևէ ախտանիշ կամ ախտանիշեր սիմպտոմներ չեն դրսևորում այս երկուսի բարագայում էլ տարածումը ակնհայտ է սկզնական փուլում ակնհայտ չէ բայց հետո արդեն հայտնի դարձավ առաջինների դեպքում տարածվում էր առանց որևէ սիմպտոմներ դրսևորելու եւ երկրորդ դեպքում նախքան սիմպտոմները կդրսևորվեն այսինքն այսպես վիրուսի տարածման ընթացքում գիտնականները բժիշկները որոշակի հանդիպումներ են իհարկե անընդհատ բացահայտումներ են անում այն ամենայնիվ մի փոքր մանրամասնենք նաև տուգանքի հետ կապված մի քանի փաստ քանի որ եղել էին արդեն քաղաքացիներ ովքեր տուգանվել էին 100000 դրամի չափով եւ ավելի 
փոխությունից հետո արդեն կան կաղաքացիներ, ովքեր տուգանվել են 10,000 դրամի չապով, այն կաղաքացիները, ովքեր որ տուգանվել էին 100,000 դրամ, ստիպված են հենց այդ կան էլ վճարել։ Կարող եմ ասել, որ որենք հետադարձ ուժունի և այն կաղաքացիների մենք խոսում ենք պաջամիջոցների մասին և արդեն մի քանի օր է ինչ փողոցներում տեսնում ենք, թե ինչպես է ոստիկանությունը բավական խիս ծառայություն իրականացնում, հա, այս մի քանի օր նոր նորքի տարածքում նաև բավական ներդնելով, կատարելով խստացված ծառայություն, վերահսկողություն, հասել ենք այն ու ամենայն իպներան, որ մեր կաղաքացիները ոչ թե հակարակը ընդիմացել են և հակարակվում են ու չեն գրում դիմակ, այլ մենք ունենք որով հետև հիվանդության գաղթնի շորջյանը տաշչորս որ է։ Եկեք տաշչորս որ սպասենք, այսնենք ինչ իրավիճակ ունենանք և իրավիճակի գնահատում է նաև և ես մեկ ապացույց կլինի դիմակների կիրարման և մենք էլ իթի վսան երկրների, որոնք որ դիմակ կրելով բերեցին իրենց մոտ ավելի համեմատաբար հանգիստ համաճարակային իրավիճակի, մենք իկներս նաև կունենակ մեր տեղական փորձը։ Իհարկ է փորձասելով թողմեր հանրությունը չ որոշ երկրների փորդ։ Իհարկ է գիտենք, որ դիմակ գրել է ծանկացած սամանապակում բերելու էր ոտակատիլային վարակների նվազեցման։ Անկախ այն հանգամանքից կունենայինք նոր կորոնավիրուս, թե կունենայինք ա� պետրվար մարդ ամիսներին դու գիտեք մեզ մոր շնչարական վարակներ, եսպես բավականին լավ եկրորդական ալիք է մեզ մոտ, եկրորդային ալիք է նկատում։ Հավատացեք պետրվար մարդ ամիսներին շնչարական վարակները համեմատելով Այդ հիմ կնդունելով այս փորձը և հիմա դիմակների կրելը սպասելով հիվանդության գաղթնի տաշչոր սորվան, մենք կտեսնենք ինչ իրավիճակ կունենանք։ Այսինք են մոտավրապես 14 հետո, որ շակի արդյունք կան � Եվ նաև ինքներս կգնատենք մեր իսկ ձերնարկած միջոցառումների, որը որ ծավոգ սրտի մեր բնակցությունը, այսպես ասեց մինչև պաջրամիջոցը չէ կիրարվեց, ոչ մեկ չս գոնացավ, մինչև պաջրամիջոցը չի Ոչ, ծանկացած միջոցարում պետք է արվի գիտակցորեն, ծանկացած միջոցարման մեջ պետք է դրված լինի, եսպես ասեմ, գիրդ մոտեցման գաղափարը։ Մենք էլ տեսանք ձեր պատրաստաց հայ այս փոքրիկ կադրերի մեջ։ Եթե մենք գնահատենք... Ասում են շնչա հեղծ ենք լինում, ասում են դիմակը փոքր է, ասում են ձեր ուծը 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 փոքր � որ որ հերմետիկություն չի կարող ապահովել և կարող է նաև վարակված մարդու հետ խոսկի արդյունքում, խոսել է արդյունքում, հազալից, պրշտալից կարող է նաև այսպես ասեմ չակերտավոր արտահոսք է լինի։ Այսինք ընդրանք միայն արդարացումներ են ձեզ համար դիմակ չկնելում։ Միանշանա, գիտեք ինչ, ես նաև լսում է ասմեն, շնչահեղ ձեմ լինում։ Իս դուք տեսել եք այն հիվանդին, որով որ 
սրանք տարբեր բաներ են ժորջյան։ Մի փոքր մեզ պետք է նաև նեղություն տանք, անհանգստություն տանք, բայց դրանով փորձենք լուծել ոչ մի այն սոցիալական խնդիր։ Այլ նաև այստեղ լուծում ենք մենք ամբողջ առողջապահական համակարգի խնդիր։ Մենք դրանով թոթապում ենք առողջապահական համակարգի բերը։ Քավլիցի բերը կա, մենք տանում ենք արդեն 3 ամիս է, օր ու գիշեր։ Կռվելով այսպես ասեմ աներևույթ թշնամու դեմ։ Բայց բժիշկը միայն ինքը իզորու չէ դրա դեմ պայքարելու։ Սա պետք է լինի տանդեմ։ Ասում է շնչահեղ ձեմ լինում։ Եվ տեսնում է, որ տարեց մարդ է, ինքն էլ չեմ կարծում, որ խրոնիք հիվանդություններ կամ զուգորդող հիվանդություններ չի ունենա։ Աստված մի առասց է, եթե նա վարակվի և այս պարագայում չդնենք կշերքների վրա այս շնչահեղձությունը և իրոք կորոնավիրուսից առաջացած շնչահեղձությունը։ Եթե ուզում ենք հասնել ինչ-որ մի արդյունքի, եթե ուզում ենք հասնել շահեկան վիճակի, բնակցության առողջության պահպանման առումով, այո, այսօր մի փոքր մեզ պետք է նեղություն տանք, նեղություն տանք, որպիսի կարող անանք, իրոք առանց սահմանապակումների ապրել, իրոք կարող անանք հաղթահարել, իրոք կարող անանք համաճարական բարական կորը ոչ թե բարցացնել, այլ հարթեցնել, ապա նվազեցնել։ Կանի որ դուք խոսում եք անհարմարությունների մասին, կարծում եմ բոլորն են ականատես եղել այն իրավիճակին, երբ հիմա մտնում ես որև է խանութ, որև է սուպերմարկետ, եվ այն տեղ հաճախորդ և սուպերմարկետի Նաև նաև երկու ողակների միջև որոշակի վիճաբանության, որտեպ տնտեսվարողը թուլ չի տալիս, որպեսի կաղաքացին խաղթի կանոնները։ Մենք հենց այս նպատակով ենք կատարել փոպոխություն և պատասխանատվությունը ստիպում է և աս խոսել պատրամիջոցի լեզվով, բայց դա հորից եմ կրկնում պետք է արվի գիտակցոր են։ Իկին կարծեմ, տեսեք, տիկին թորոսյանը խոսում է մշակույթ ձևավորելու մասին շատ կարևոր հարց է բարցրեստում, � Որինակ, որ պակ տարացքներում դիմակի դիմակրելը պարտադիր է, իսկ բաց տարացքներում դիմակի արկայությունն է պարտադիր, բայց միև նույն ժամանակ, կան նույն բաց տարացքներում կետեր, որտեղ նույնպես դիմակի կրումը պարտադիր է, եկեք մանրամաստենք, թե դա որ բաց տարացքներն են, երբ մենք ստիպված ենք կրել դիմակ։ Ես մի կողմից նկատում եմ, որ պանդեմիային վիրոսի տարացման կամ � Մի կողմից դրիական է, որ այդ տագնապը և պանիկան չկա, միս կողմից երբ եմ նկատում եմ, որ այդ հանգստությունը վերացվել է որոշակի անզգուշության կամ անհոգության։ Ես իսկապես կուզենայի այս արիթո հազատներին և արհասարակ կաղաքացիներին։ Կավված բաց և պակ տարասներում։ Մնականաբար ես անձամբ իմ որինակով ասեմ, որ դիմա կրում եմ ամեն ուր, թե բաց և պակ տարացքներում։ Հետվապես նույնիսկ այդ կանոնները որոշակի բնականաբար կաղաքացիների հարմարությունից և որոշակի որինաչապությունից ու տրամբանությունից ելնելով են կազմված, բայց կաղաքացիները պետք է հասկանան իրավիճակի լրջությունը և հետևեն այս կանոններին մեջ գրված է, որ 
բաց տարածքներում դիմակի արկայություն է պարտադիր, շատ կաղաքացներ պարզապես հետևում են հստակ պարետատան որոշումներին։ Եվ այնտեղ գրված է, որ բաց տարածքներում դիմակի արկայություն է պարտադիր, բայց կամ որոշա� հավակված են և մի միանց մոտ են ստիպված կանգնած, նույն իսկ այդ բաց տարածներում մենք պետք է պարտադիր դիմակ կրենք։ Կանք ծեր հարցին, այո, բնականաբար պետք է դիմակ կրենք և դա շատ տրամաբանա� կանակնը շատ և սոցիալական վիզիկական հարավարությունը շատ ավելի փոքր է։ Դա է հիմնական պաճարը, բայց ես նորից ուզում եմ կոչ անել, որ կաղաքացիները այո խստոր են հետև են պարետատան ծությումներին և որոշումներին, բայց լինեն նաև առավել պատասխանատու կան այդ շրջանակն էլ, լինել ավելի նախաձերնող Ես երբ եմ են բոտքով կամ մեկ նաև շորջելիս նկատում եմ սրջարաններում արդեն բավականին բազմոմ արդեն, ես հասկանում եմ, որ մարդիկ ծանկանում են վայելել իրենց ժամանցը և նաև բացոտյա շորջարան են ունչը արդեն թույլատրվու� գոշության կամ անպատասխանատվության, մենք լինենք եվ աչալուրջ, եվ հանգիստ, եվ այո պանդեմյան որոշակի որեն ընդունենք որպես մեր առորյայի մասը, բայց միև նույն ժամանակ լինենք ծայր աստիճան զգոն և զգոշ Հետևապես դրա տարածման և կանխարգելման միջոցառումները անընդհատ կարող են փոխվել։ Եվ պետք չէ կարավարություններին կամ պետական կարույսներին, ովքեր այդ սամանապակումները կիրարում են անդհատ ասել բա ինչու սկզբում խմբագրումներ կարող են արվել միջոցառումների կիրարման գործ ընթացում և հետևել այդ կանուններին այնպես ինչպես որ պետական կարույսները նշում են։ Եյականում մի թեմայի շուրջ էլ կուզնեմ երկու հյուրերի հետ խոսենք, որով հետև տեսանյութում մենք լսեցինք եվ ես մեկ մտահոգության մասին, դա գներներ, գնային կաղաքականություններ դիմակների, և այն պաստը, որ որինակ վժշկական դիմակները մենք ստիպված ենք մի քանի ժամը մեկ փոխել։ Նախտիկին գալեսյան կխնդրեմ բայց եվ գնային այդ տարբերությունները հնարավորինս փորձում են կարավարելի գոտի ում պահել, բայց ես կուզենայի կահակացիներին կոչ անել, որ հնարավորության դեպքում ոգտովեն բազմակի ոգտագործման դիմակներից, դա մի կողմից և ե համպատասխան բնականաբար կտորից կամ նյութից, որ կապահովի այդ պաշպանության առաժշտ մակարդակը։ Կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի նաև տիկին թորոսյանը պարզաբանում անի ձեր խոսկից հետո, որով հետև ես վստայ պանական միջոցառումները կարողանան գիրականացնել։ Մեր հայազգը մի լավ խոսկ ունի, ասում են ունքշինելուն աչքնել չհանենք, 
հիմա եկեք անադարձ անենք, նախպի դիմակները պետք է, որոշ ժամանակ ար ժամանակ փոխել, որն է երեկ ժամը մեկ անգամ, և եթե վերջինս խոնավացել է, կամ աղտոտվել է, դա մեկ անգամի հաղկտագործման դիմակներին, � Մեկ անգամա դիմակները բավական ինը էվեկցիվ են, որտև նրանք գրեցիր, ոգտագործեցիր, գծեցիր և ազատ ձերպազատվեցիր, ինչքան էլ նա աղտոտված լինի։ Բայց իհարկ է հասկանալով նաև սոցալական խնդիրը պատրաստել, ինչ գործվածք պետք է ընտրել, որպիսի կարողան է մարդիկ ասմեն շնչահեղծ ենք լինում, գործվածք է ենպիսին պիտի լինի, որ կարողանա մարդը հեշտությամբ շնչել, դրամար առաջարկվում են սպիտակեղենի կտորների Եվ եկեք չմորանանք, որ սա հանում ենք, դնում ենք պայուսակի մեջ, նորից հանում ենք, ոգտագործում ենք։ Այ հենց կարմիր թելը, հենց խնդիրը այստեղ է, որ մենք ինքները սկարողանալու ենք հետո մեր ոգտագործած դի� դնենք տոպրակի մեջ, որը որ պակապակվի, հարմար դրվել սպայուսակի մեջ, եկանք տուն լվացինք, լվանում ենք ոչ թե ծանկալ է որպսի լինի երման ավելի բարցր հաջերմաս ճանապահով ողջուր, ծանկալ է նա է որպսի լվացվի, արդուկ էլ, նոր տոպրակի մեջ տնել, նոր դնել պայուսակի մեջ, կամ ինչվ է որտեղ, որ հետո նա վերջինս պիտի կիր արվի։ Վերջում նաև մեկ հարց կուզեմ տալ, այս որերին շահարկվում է նաև այն թեման, որ որինակ ավտոտեսուչները կամ ոստիկանները երբ կանգնեցնում են մեկենաները և իրազեկման բացատրական աշխատանքներ են կատարում նաև արորդների հետ, պարտադիր խոսում է այն մասին, որ եթե ն տանը միասին են, պետք է նույնիսկ մեկենայի մեջ դիմակ գրենք, ընդրու են բացատրել առողջապական տեսանկյունից, ինչու ենք մենք այս պարտադրանք։ Դա հեշտացնելու համար է, որպիսի ոչ բոլորը, թե ոստիկանը չի Հնդիրն ինչումն է, եթե այս պահիդրությամբ սա է պահանջը, եկեք անենք այս պահանջը։ Եվ բացի այդ ոստիկանակատ ներուժի ճիշտ բաշխումն է, այսիքը ժամանակ կարելի է ծախսել ոչ թե գնալ պաստաթուղթը Ձեր խոսքից մենք որքան հասկացանք իրականում ծանկացած տեսակի դիմակ, կարող է արդյունավետ լինել, եթե մենք պահպանենք բոլոր անվտանգության կանոնները, եթե մենք ճիշտ կիրարենք, եթե մենք այդ դիմակները ոչ միայն ունենանք մեզ մոտ, այլ նաև ճիշտ կրենք, հետո եթե դրանք բազմակի ոգտագործման են, նաև հետագայում ճիշտ լվանանք, չորացնենք և այլ հիվայլի սա ուզում են եվս մեկ անգամ հնչեցնել և վիկսել, ո Մենք պետք է անենք դիմակ, պետք է կրենք, պետք է սոցալական հերավորությունը պահպանենք և պետք է ձերքերի հիգիենան։ Սրանք ուծ է նաև այն խորուրդներն են, որոնք մենք բոլորս պետք է հիշենք և ոչ մի այն այս շրջանում պահպանենք ու հետևենք դրանց, այլ նաև ծանկացած շրջանում հետևենք հիգենայի կանոնների, հատ
Եվ եվ ես մեկանքամ իշեցնենք, որ պատահական չէ, որ մենք այս սոր տաղավարում նստացեինք դիմակով, որով հետև դիմակները ոչ թե սահմանապակում են, այլ հակարակը մեզ հնարավորություն են տալիս աշխատել,